Ezër dhe Motra më Krishti. Unë gjitë të gramblesi dhe fariseu në tempu që të faleshin dhe filloj fariseu të listoj virtutet e ti. Fariseu në fakt nuk bëri lutje, sepse nuk falenderoj përëndim për ato që i dha, thesht falenderoj që si shte si njërzit e tjerë. Dhe asë kërkoj diqë ka nga përëndia që të përmbush në një nevoj të tijën, pra nuk u lutë, thjesht që ndroj në një vënd që të ashojnë të tjerët dhe lavdëroj karakterin e ti. Por në thelb, nëzori në pa egoizmin e madhë që mbretëron të në shpirtin e ti, sepse e krason të vetin e ti me të tjerët, duke i partë të tjerët posht vetës të ti. Shembuli negativi fariseut, duhet nga shqetsoj në mënyrë shumë serioze, sepse shfaq sa shkatru e sësh mikrobi i egoizmit, kur infekton zemër në njëriut, sepse njëriu egoist e burgos dhe të vete në idenë se është i pari dhe më i miri dhe kështu e më njanon vete nga njërësit e tjerë, pasi nuk pranon asë njërin si të dejnë për ta ndëruar apo për të shëqëruar me të jeton me ndjenjë në reme të vyrtytit të ti, pa parë thelësi në zemës të ti që është e mbushur me dhe prime egoiste dhe me urejtje. Fariseo mburet për vyrtytet e tia, dhe qëfar kuptimi kanë gjitha ato vyrtyte, kur ati mungon dashuria? Unë nuk jam në katarë si që shtër bota, asë si kyta gramledhës, thot a i, o njëri i në dhe rritëshëm dhe i mjeruar, tërë botën e dënove, përse mërzite edhe atë që kishe pranë, nuk të mjaftoj tërë bota, për vajtet të dënosh edhe të agamblesin, njëri i mjerë, mirë tërë botën e gjykove, përse gjykon dhe atë që e ke pranë. Njëri u që dëshiron të lartësoj vetën e ti, nuk mjaftoj e të admiroj veqën në rrisht egon e ti, që ta bëj më të dukshme lartësin e ti, përdor edhe mënyrat të tjera, krasimet. Në nëverësimin e të tjerve, vëren dhe shyrton me zelë të te për të jetën e atyre që rëthojnë, meret me jetën e tyre, me të kaluarën, apo me të tashmin e tyre. Dhe e këtu, ma dje përdor gjamin e ti zmadhues, vetëm me një ndryshim, ndërko që aftësit, arritjet, apo sukseset e ti, i vëren me gjamin zmadhues, me të njëtin gjam zmadhues, shyrton mangësit, dhe dopsit e të tjerve. Dopsit e voglat e të tjerve i shikon si të meta të të mershme, kërkon të gjej rastin që si e si të nëzirë në pa, të njërosë me njërat më të erta, me penelin e dinakris, që të lërë kushtu të nënkuptohet lartësia e ti. I mirë është filani, thot, por është i cekët. Njëri dobët është, thot, për bashkë njëri unë e ti, ose, A ta din ju se qëfar ka bërë a i, ose se qëfar thojnë për të, thot për të njorin e ti. Brenda të regimit të arritjeve të ti, të përpjekjeve dhe sukseseve të ti, dalojët qartë zëri fariseot, nuk jam si të tjerët, vjedhës, i pa drejt, apo si kjo të agramledhës. Qëfar bërë atere personi dytë i parabolës të agramblesi? Kër i digjoj të tëra këto, nuk i tha, cili e ti që thua këto gjëra këndër meje, nga e një e ti jetën time, pëse mbure shkaj shumë, përse lavdëron vetën tënde, asë gjë nga këto nuk tha, ta gramblesi, dhe asë nuk u morë fare me fariseon, por pasi për kuli kokën, tha, zoti im, më falë mua më katari, dhe me përullin që të regoj, zbriti në shtëpine e ti, thot unë gjili, i drejtësuar. Për kundrazi, i pari, fariseu zbriti nga tempulli i privuar nga drejtësia. Kështu në këtë rast, fjallët fituan veprat, sepse njëri e humbi drejtësine veprave nga fjallët, ndërsa tjetri me fjallët e përullura dhe me mendimet e përullura që kishte, arriti drejtësin. Tek fariseu shikojmë gjëndin tragike të një njëriu i cili është i sak në zbatimin e ligjit, një besimtar rigoroz, bënde të gjitha dëtyrat fetare, gjdo gjë që thoshtë e ligji i bënde, po një gjë bëri gabim, sepse nuk e kuptoj se ligji dhe urdrat e Zotit nuk janë vetëm ato qëllimi jetës, 
por që ato në ndimojmë të arim të këllimi, do me thënë, të këpërlësia dhe dashuria. Dhe duke të gjuar këtë parabol, vim në ditë tona, e nërsa bëjmë përpjekje të jemi njërës të mirë, të vim më pranë kishës, të bëjmë detyrime tona, me gjitha të nuk kemi rezultat. Si një pem që ka shumë gjithë e të bukura, por nuk ka fruta. Në qovë se zbatoj mërdërimet e krishtit si që duhet, do të thotë se duhet kemi një zemër të dhemshur, duhet të konsiderojnë vetën tonë më më katarin dhe jo më të vyrtyqmin, se të tjerët. Kjo nga kujton njëri unë besimtari cili zbaton urdrat e Zotit, por nuk arin asjerë në qëllimi që duhet, do me thënë të jetë më i dhemshur dhe të ketë për lësin dhe dashurin e krishtit. Dhe fariseu këtë gjë pësoj, i mbante të tërë urdrat, nuk ishte njëri i keqë, kishte vyrtyte, por vyrtytet e ti nuk u bën dhuratat e shpirtit të shenjtë. Ishin gjethet e pemës, por pema nuk dha fruta. Për këtë arsye, krishti e thau pemën e fikut. Kishte gjethet, por nuk ishte fruta. Sepse njëri u që ka vyrtyte dhe bën vepra të mira, edhe kur që ndronë bja to, Aty fillon tragedia e njëriut, sepse vuan nga sëmungja e fariseut. A i falideron Zotin, por me ndonë, unë jam njëri i mirë, bëj këtë gjë, bëj atë gjë, dhe prandaj i meritoj tërë të mirat. Dhe kër vjen koha e vërshirësive, atere i natosimi me Zotin, sepse e konsiderojmë të pa drejt. Do me thënë, me mua që jam njëri i mirë, që bëj dhe pra të mira dhe nuk nga sa së njëri shkoj në kish, kreshmoj, lutem dhe tjo zot je kështu kurse me të tjerët që janë të këqinjë më katarë që nuk shkoj në kish je i mirë me ata përse me ndojmë kështu sepse konsiderojmë që zoti nga vepra tona është i detyruar të jeti mirë kundra nesh por kur zoti thot është kjo pjesë në ungjil me të vërtet për ju them juve se të agramblesit dhe të përdalat shkojnë më para se ju në mbretërin e përëndis. Për qëfar arsye e thot këtë gjë? E thot sepse Zoti do t'i shpëtoj ata jo nga veprat e tyre, por nga përlësia dhe nga pendimi tyre. Ne bëjmë për pjekje shpirtrore që të të reqim më shirën e Zotit drejt nesh, por më shirën e Zotit është ajo që do t'na shpëtoj, dhe jo thjesht dhe pra tona. Në qovë se besojmë diçka të tilë, atër jemi shumë largë nga hiri Zotit, dhe vuajmë edhe ne nga sëmundja e fariseu. Në fakt, e dëshmon dhe unë gjithi sotëm që bëjmë fjalë, do më thënë që ta gramlesi nuk u drejtsua sepse ishe ta gramledhës, por sepse kishte pendim dhe përlësi. Gjithashtu dhe fariseu nuk u gjykua nështë, sepse arriti i derit e kligji dhe nuk vazhdoj më tutje, do më thënë të kishte dashurin dhe përrësin. Një njëri egoist nuk mundet asë njërë të dojt tjetrin, nuk dashuron asë njëri, sepse do vetëm vetin e ti, interesin e ti. Nuk dëgjon asë njëri, ma djesë asë atin shpirtror, sepse dëgjon vetëm vetin e ti. Dhe më e keqa nuk kupton se qëfarë ndodhë rreth ti, nga që është i verber dhe nuk shikom plagët e ti. Në qovë se do të shikojmë jetën e shëjntorve, vëlezër dhe motra më krishtin, me gjithë sa ta kishin i kishin zbatuar tërë urdërimet e Zotit, nuk kishin asë shenjën më të vogël të egoizmit, apo mburjes, nuk besonin se ishin të denjë për të fituar parajsën, për kundrazi, besonin për vetën e tyre se ishin njerëzit më më katarë të botës, Vini rea posu Pavlin, mësuesin botror, i cili duroj burgime, plagosje, shikullima, a i që mahniti botën me letrat e ti, që i ledzojnë po thua se në zdo liturgji hynore, a të që e thiri i përëndia me zërin e ti hynor, dhe përsëri a posu Pavli thot për vetin e ti, sepse unë jam mi vogli a posive, edhe s'ja mi dejnë të quajmë a posu, shikoni që farë ma dhe shtije e përrullësisë të ti. 
Për këtë arsye e tri të kishë son vun për bazë këtë karakter, këtë moral të ta gramblesit dhe jo veprat e ti. Dhe kjo gjë bë që të mësojmë ne si do të gjejmë Zotin, do më thënë në përmit rrugës së prorësis. Uroj që hiri Zotit Krisht të nga bëjtë të mënqur që gjithmon dhe veçanërish në këtë periud të triodit që njësim sot, ta gjejmë këtë thesar të ta gramblesit, brënda zemërsonë të gjejmë nënën e tëra vyrtyteve, e cila është për lësia. Amin.